ಕೀರ್ತನ ನೋಟ ಮುಪ್ಪೈ ಆರವ ಕೀರ್ತನ ಈ ಕೀರ್ತನಲ ಯೊಕ್ಕ ಗೊಪ್ಪತನ ಮೇಂಟೆಂಟೆ ಈ ಕೀರ್ತನನು ದ ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ ಪಿಲಿಸ್ತಾರು ಕೃಪ ಅನೇ ಮಾಟ ಪ್ರತಿ ವಚನಂಲೋ ಕನಬಡುತುಂದಿ ಕೃಪ ಎಕ್ಡ ಜೂಸಿನ ಕೃಪ ಆಯನ ಕೃಪ ನಿರಂತರ ಮುಂಡುನು ಇಂಕ ಚಪ್ಪಾಲಂಟೆ ಈ ಕೀರ್ತನ ಅಂತ ಕೂಡ ಮರಿ ಕೃಪತೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಬಡಿ ಕೃಪತೋ ಮುಗಿಂಚಬಡುತುಂದಿ ಇಂಕ ಚಪ್ಪಾಲಂಟೆ ಪ್ರತಿ ವಚನಂಲೋ ಏಂ ಕನಪಡುತುಂದಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಕೃಪ 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 ಅನೇ ಮಾಟ ಇರವೈ ಆರು ವಚನಾಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಕನಬಡುತುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ದಿನಾನ ಮನಂ ಕೂಡ ಮನ ಜೀವಿತಂಲೋ ಮರಿ ದೇವುನಿ ಕೃಪ ಲೇಕಪೋತೆ ಮನಮು ಬ್ರತಕುಂಡೇ ವಾಲಂ ಕಾದು ಈರೋಜು ಸಜೀವಂಗಾ ಉನ್ನಾಮಂಟೆ ದೇವುನಿ ಕೃಪ ಆರೋಗ್ಯಂಗಾ ಉನ್ನಾಮಂಟೆ ದೇವುನಿ ಕೃಪ ಆರಾಧನೆ ಕೊಚ್ಚಾಮನ್ನಾ ಕೂಡ ಅದು ದೇವುನಿ ಕೃಪೆ ಆರಾಧಿಂಚಟಂ ಕೂಡ ಅದು ದೇವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಕೃಪ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಕೃಪನು ಬಟ್ಟಿ ಭಕ್ತುಡು ಎಂತಗಾನೋ ಪ್ರಭುವನು ಸ್ತುತಿಸ್ತುನ್ನಾಡು ಈ ಕೃಪ ಅನೇದಿ ಮನಕ್ಕೆ ದೊರಕೇದು ಕಾದು ಚೂಡಂಡಿ ಚಾಲಾ ಮನಂ ಗಮನಿಂಚಿನಟ್ಲೈತೆ ಕೊನ್ನಿ ವಸ್ತುವಲು ಲೇದಂಟೆ ಕೊನ್ನಿ ವಿಶ್ಯಾಲು ಕೊನ್ನಿ ಭೂಮಿ ಕಿಂದ ದೊರಕುತಾಯ ಅಂಟ ಭೂಮಿ ಕಿಂದ ದೊರಕುತಾಯಿ ಕೊನ್ನಿ ಭೂಮಿ ಪೈನ ದೊರಕುತಾಯಿ ಮರಿ ಭೂಮಿ ಕಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೈನ ದೊರಕನವಿ ಕೊನ್ನುಂಟಾಯಿ ಅವಿ ಆಕಾಶಂಲೋ ದೊರಕುತಾಯಿ ಅಂಟ ಎಕ್ಕಡ ದೊರಕುತಾಯಿ ಆಕಾಶಂಲೋ ಮರಿ ಮಟ್ಟಿ ಮಾನವುಡಿಕಿ ರೆಂಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಏಂಟಿ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಉನ್ನವಿ ಭೂಮಿ ಮೀದ ದೊರಕೇವೆ ಏಂಟಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಕಾಯಿಗೂರಲು ಫಲಾಲು ಇಂಕಾ ಚಾಲ ರಕಾಲೈನವಿ ಏದೈನಾ ಸರೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಾಲು ಕಾವಚ್ಚು ವಸ್ತುವಲು ಕಾವಚ್ಚು ಏದೈನಾ ಸರೇ ಭೂಮಿ ಮೀದ ದೊರಕೇ ಕೊಂಡುಂಟಾಯಿ ಅಂತಗಾ ಸರಿಪೋಲೇದಂಟೇ ಭೂಮಿ ಕಿಂದ ಅಂಟೆ ಭೂಮಿ ತವ್ವಿ ಭೂಮಿಲೋ ಉಂಡೇ ವಾಟಿನಿ ಆ ಖನಿಜಾಲನಿ ಇಂಕಾ ಚಪ್ಪಾಲಂಟೆ ಬೆಂಡೆನಿ ಬಂಗಾರಮನಿ ಇಟ್ಲು ರಾಗಿ ಇತ್ತಡಿ ಇಲಾಂಟಿವನ್ನೇ ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಐತೇ ಭೂಮಿ ಮೇದ ದೊರಕೇವಿ ಮಾನವಣ್ಣಿ ವಿಮೋಚಿಂಚಲೇವು ಭೂಮಿ ಕಿಂದ ದೊರಕೇ ಕೂಡ ಮಾನವಣ್ಣಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪರಚಲೇವು ಮರಿ ಈ ರೆಂಡು ಕಷ್ಟಮು ಐತೆ ಆಕಾಶಮಲ್ಲೋ ಕೊನ್ನುನ್ನಾಯಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೆಷಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಮರಿ ಎಟ್ಲಾ ತೆಚ್ಚುಕೋಗಲೋ ಅಂದಕನ ಆಕಾಶಮನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಕಿ ಪೋಗಲವಾಡು ಎವಡು ಈರೋಜು ನ ಪ್ರಿಯಲಾರಾ ಮನ ಆರಾಧಿಸ್ತನಾಮಂಟೆ ಒಕ್ಕಟೇ ಸಂಗತಿ ಏಂಟೋ ತಲಸಾ ಆಕಾಶಮಲ್ಲೋ ದೊರಕಿನ ವಾಟಿನ ಬಟ್ಟಿ ಕೃತಜ್ಞತಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತನಾಮ ಆಕಾಶಮ ನುಂಡಿ ಮನಕ್ಕೆ ಲಭಿಂಚಾಯಿ ಆಕಾಶಮ ನುಂಡಿ ಮನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾಯಿ ಈರೋಜು ನಿಕ್ ದೇವಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಏದಿ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇದು ಇವ್ವಲೇದು ಭೂಮಿಲೋ ನಂಚಿ ಕಿಂದ ನಂಚಿ ತೀಸ್ನೇಕ್ ಇವ್ವಲೇದು ಪ್ರತಿದಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಬೌವ್ ಸ್ಕೈ ಅದು ಆಕಾಶಮ ನುಂಡಿ ಇಚ್ಚಾಡು ಮರ ಆಕಾಶಮ ನುಂಡಿ ಮನಂ ಪೊಂದಿನ ವಾರಂ ಅಂದಕನೇ ಮನಕ್ಕೊಕ ಪೇರು ಉಂದಿ ಏಂಟೋ ತೆಲಸಾ ಮನಂ ಆಕಾಶ ವಾಸುಲಮಂಟ ಎವರು ಆಕಾಶ ವಾಸುಲು ರಕ್ಷಿಂಪಬಡಿನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಾಶ ವಾಸಿ ದೀನಿ ನೀ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋಕ ಇದೊಕ ಪೆದ್ದ ರಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ವಚ್ಚೇಸಿಂದಿ ಅದೇಂಟೇ ಆಕಾಶ ವಾಸುಲನ್ನ ದೇವುಡು ಅನ್ನಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಕಾಶಮಲೋ ಕೂಡ ಕೊಂತಮಂದಿ ಮನುಷ್ಯಲು ಉನ್ನಾರು ಆಕಾಶಮಲೋ ಕೂಡ ಕೊಂತ ಕೊನ್ನು ಜೀವಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಉನ್ನಾಯನಿ ಒಕ ರಕಮೈನ ಭ್ರಮ ಅನೇದಿ ಮಾನವುಡು ತೆಚ್ಚುಕುನ್ನಾಡು ಕಾನಿ ಮಾನವುಣ್ಣಿ ದೇವುಡು ಭೂಮಿ ಮೀದ ತಪ್ಪ ಮರಿ ಎಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಉಂಚಲೇದು ಆ ಆಕಾಶವಾಸಲು ಎವರೋ ಕಾದು ಮನಮೇ ಆತ್ಮೀಯ ಆಕಾಶ ಚಿನ್ನಪ್ಪುಡು ಒಕ ಪಾಠ ಉಂಡೇದಿ ಆಕಾಶವಾಸುಲಾರ ಯಹೋವಾನು ಸ್ತುತಿಂಚುಡಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಲಮುಲ ನಿವಾಸುಲಾರ ಯಹೋವಾನು ಸ್ತುತಿಂಚುಡಿ ಈರೋಜನ ಆಕಾಶವಾಸಲು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳ ನಿವಾಸಲು ಎವರಂಟೇ ಮಟ್ಟಿ ಮೀದುಂಡೇ ಭೂಮಿ ಮೀದುಂಡೇ ಮಾನವಲಮೈನ ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಪ್ಪ ದಣ್ಣತಿಚ್ಚಾಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಬೋ ಸ್ಕೈ ಇಪ್ಪುಡು ಆಕಾಶಮ ನುಂಡಿ ಮನಂ ಪೊಂದೇಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಎವರನ್ನು
ఇంకా గొప్ప బిందులే ఏమి చెప్పాలంటే దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రెషియస్ థింగ్స్ ఇన్ ద స్కై అయితే వాటిని మరి ఎవరు తెస్తారు మనకి అందుకని ఈరోజున ఆ మాట ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు ఎందుకు చెల్లించాలంటే చూడండి ఆకాశంలో ఉన్నవన్నీ మనకిచ్చాడు ఈ రోజున మనము గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రభువుని ఆరాధించే మనందరం కూడా మనం భూ నివాసులం కాదండి రక్షింపబడిన తర్వాత మన నివాసం మారిపోయింది అర్థమైందా అందుకని పిలాద్ ప్రభుని అడిగాడు ఏంటి నువ్వు రాజువా అంటే రాజునే కానీ ఈ భూలోకి సంబంధమైన రాజ్యము కాదు కాబట్టి మనందరం కూడా ఆకాశవాసులము మన యొక్క సిటిజన్షిప్ ఆకాశం అందున్నది ఈ ఆకాశం నుండి ప్రభువు మనకి ఇవ్వటం కొరకై ఆయన ఏం చేయబడ్డాడంటే ఆయన పరలోకము నుంచి ఆ భూమి మీదకి వచ్చి మళ్ళీ ఆకాశమునకు ఆయన ఎత్తబడ్డాడు చూడండి ఎందుకు అసలు ఆకాశం మందుండేది ఎవరు చూస్తే ఎవరున్నారు అక్కడ ఎవరిని ఆరాధించాలంటే యోహాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన జాన్ గాస్పెల్ ట్వెల్త్ చాప్టర్ వర్స్ థర్టీ టూ జోహాను స్వార్త పన్నెండు ముప్పై రెండు నేను భూమి మీద నుండి అది పైకెత్తబడిన ఎడల అది నేను మీకు అన్నీ ఇవ్వాలంటే ఈ భూమి మీదకి వచ్చి నేను ఎక్కడికి ఎత్తబడాలి ఇందాక అయ్యా పాడుతా వచ్చాము ఆయన ఎక్కడికి ఎత్తబడ్డాడు ఆకాశమునకు పైకి ఎత్తబడుతూ వచ్చాడు ముప్పై నాలుగు వచ్చాము ముప్పై నాలుగు జన సమూహము క్రీస్తు ఎల్లప్పుడూ ఉండునని ధర్మశాస్త్రం చెప్పుట వింటి మీ మనుషు కుమారుడు అది వీళ్ళకి తెలియట్లా ఎందుకు ఎత్తబడాలంటే ఆయన ఎత్తబడకుండా చూడండి ఏదన్నా మనకి చెప్పండి మొన్న మేము ఒక ఊరు వెళ్ళాం ఏ ఊరంటే అది జమీ గొల్లిపల్లి వెళ్ళాం జమీ గొల్లిపల్లి వెళ్తే ఆ సేవకుని ఇంట్లో ఒక మంచి జామ చెట్లు ఉన్నాయి మంచి జామ చెట్లు ఉన్నాయి సరే మొత్తానికి ఆ పిల్లలు ఏం చేశారంటే వాటిని కోసి వెళ్ళిన సేవకులందరికీ విశ్వాసులందరికీ ఇచ్చారు మా తిమోత అంకులు మామూలు అనే కాయన కదా ఆయనకి ఏ కాయ నచ్చలేదండి ఆయనకి ఎక్కడో ఒక కాయ చూశాడు చివరి ఉందంటే ఇక దాని మీదే పట్టుకున్నాడు అదే కావాలంటున్నాడు చాలా గొడవ పెడుతున్నాడు ఆ చివరి ఎవరు కనపట్ల ఆయనకు ఒక్కడికే కనపడుతుంది చాలా చివరి ఉంది అంటున్నాడు పైన ఉంది అంటున్నాడు అడుగును ఉంది అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఎట్లాగా ఆయనకి నెమ్మది లేదు ఆ కాయ కోసిన దాకా మాకు నెమ్మది లేదు ఇంకేం చేయాలా మొత్తానికి ఒక పిల్లోడు మొత్తానికి ఎక్కాడు ఎక్కాడు ఎక్కి ఇదిగో అదిగో అదిగో అదిగోరుగా అన్నాడు అంత పైకి ఎక్కి అది కోసి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎవరికి పెట్టకుండా తింటున్నాడు అండి ఎంత సంతోషం అంటే ఇప్పుడు ఆ పైనున్న ప్రశస్తమైంది కావాలంటే ఎవరన్నా వెళ్ళాలి ఆ పైకి ఎక్కాలి నీ కోసం నా కోసం మనకు అందనిది మనకు దొరకనిది ప్రవణేశ్వ క్రీస్తు వారు ఆయన పైకి ఎత్తబడి ఎక్కి మనకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అందుకని చూడండి ఈరోజున ఆ ఆకాశము నుండి ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు వారు మనకేమి ఇచ్చాడు ఆకాశంలో దొరికేది చెప్తున్నాను కదా భూమి మీద దొరికేవి విలువైనవైతే భూమి కింద దొరికేనివి అతి విలువ గలవి విలువ గలవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి చెప్పండి భూమి కిందే దొరుకుతాయి కానీ అంతకంటే మిక్కిలి విలువ గలవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఆకాశం ముందు దొరుకుతాయి ఆకాశాలు ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి ఆకాశాలు ఎన్ని ఉన్నాయి పద్దెనిమిదా ఎన్ని ఉన్నాయి ఆకాశాలు చెప్పండి మూడు ఉన్నాయి ఆకాశము మధ్యాకాశము మహాకాశము మూడు ఆకాశాలు ఏం చూపిస్తున్నాయంటే దేవుడు గుడారమును ఏర్పరచబడమని చెప్పినప్పుడు అక్కడ మూడు స్థలాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆవరణము రెండవది పరిశుద్ధ స్థలము మూడవది అతి పరిశుద్ధ స్థలము మొదటి ఆకాశం ఆవరణం అందరూ వెళ్ళొచ్చు మధ్యాకాశం ఉంది రెండవ ఆకాశము అది అతి పరిశుద్ధ స్థలము ఆ పరిశుద్ధ స్థలం అది పరిశుద్ధులు వెళ్తారు మూడవది ఉందే మూడవ ఆకాశం దాన్ని హెవెన్ అన్నారు ప్రభు ఉండేది అక్కడికి ఎవరు వెళ్తారు అతి పరిశుద్ధులు వెళ్తారు అయితే ప్రభు మనల్ని మూడు ఆకాశాలు కూడా తీసుకెళ్లే సమయం రాబోతుంది ప్రభు రాకడలో మనం ఏం చూస్తాం చెప్పండి ఏం చూస్తాము ఆయన ఎక్కడికి వస్తాడు మొదటి ఆకాశం అంట మనకుంది ఇప్పుడు మనకు కనపడే ఆకాశం ఏంటి మొదటి ఆకాశం దానిపైన ఇంకోటి ఉంది అది మధ్యాకాశం దానిపైన అసలైంది ఉంది అది మహాకాశం హెవెన్ అన్నారు ప్రభు ఎక్కడికి వస్తాడు ఆయన 
మధ్యాకాశంలోకి వచ్చినప్పుడు మనం ఈ మొదటి ఆకాశం నుంచి మధ్యాకాశంలోకి వెళ్ళిపోతాం అక్కడి నుంచి ప్రభు మరలా సంఘాన్ని పరిశుద్ధులను తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడికి వస్తాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత అసలైన ఆకాశం దగ్గరికి మనల్ని తీసుకెళ్తాడు మీరు వాళ్ళ ఫ్లైట్లో హెలికాప్టర్లో వెళ్ళలేదని మీరు బాధపడద్దు అప్పుడు అసలు ఇంకా పైకి వెళ్ళొచ్చు ఎంత సంతోషం అంటే చెప్పడానికి వీళ్ళేదు కాబట్టి ఆ ఆకాశం నుండి ప్రభు మనకి ఎన్నో ఇచ్చాడు వాటిని బట్టి ప్రభుని ఆరాధించాలి ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రభు ఒకప్పుడు నేను భూ సంబంధిని భూ నివాసిని ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేసావు ఆకాశవాసిగా చేసావు ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఇది పక్షులకు లేదు పశువులకు లేదు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళకి లేదు ఎన్నికైన వాళ్ళకి లేదు ఆకాశవాసిగా దేవుడు చేశాడు కాబట్టి ఆయనను ఆరాధించడానికి కారణము ఈ ఆకాశం నుంచి దేవుడు మనకేమి ఇచ్చాడు ఇందాక అదే చదివాం ఆయన మనకి ఇవ్వటం కొరకాయి భూమి మీద నుండి ఆయన పైకెత్తబడ్డాడు ఆకాశమునకు వెళ్ళాడు ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయాడు ఆయన ఎంత బాగుందండి ఇది ఎక్కిపోవటం కొరకాయి దేవుడు మనకేమి ఇచ్చాడంటే దీని నుంచి చదవండి దయచేసి ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన నౌ దిస్ ఈజ్ అ టైమ్ టు వర్షిప్ ద లార్డ్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అబౌ స్కై ఆకాశం నుండి మనం ఏం పొందామో దాన్ని గుర్తు చేసుకొని ఆకాశవాసులందరూ ఆరాధించవచ్చు ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన యహోవా నీ కృప అది ఆకాశం నుండి మనకు మొట్టమొదటి లభించింది ఏంటి కృప ఎంత బాగుందండి ఈ కృప ఎక్కడ దొరికిద్దండి ఎక్కడ దొరికిద్ది బంధువుల్లో దొరికిద్దా స్నేహితుల్లో దొరికిద్దా కొండల్లో దొరికిద్దా లోయల్లో దొరికిద్దా ఈ కృప ఉంది ఆకాశం దగ్గర ఆ కృప దొరకాలంటే ఎవరు వెళ్ళి తెచ్చుకోలేరు ప్రణేశ్వ క్రీస్తు వారు నీ కోసం నా కోసం ఆ కృపను తీసుకొచ్చాడు ఆకాశం నుండి మనకు మొట్టమొదట లభించింది ఏంటంటే కృప శ్రేష్టమైనది వెండి కంటే బంగారం కంటే వజ్రాల కంటే వైడ్యూర్యాల కంటే విలువైనది ఈ కృప ఉంటే ఆరోగ్యం ఉంటుంది కృప ఉంటే బలం ఉంటుంది కృప ఉంటే శక్తి ఉంటుంది కృప ఉంటే ఆయుష్ ఉంటుంది కృప ఉంటే సంతోషం ఉంటుంది కృప ఉంటే విజయం ఉంటుంది కృప ఉంటే నిరీక్షణ ఉంటుంది కృప ఉంటే గొప్ప లాభం ఉంటుంది ఈ కృపను ఎలా ఇచ్చాడు ఆయన చెప్పండి అదే ఇందాక చెప్పాను మనిషికి భూమి మీద దొరికేవి రెండవది భూమి కింద దొరికేవే సాధించగలడు ఇవి భూమి మీద భూమి కింద దొరకకుండా పైన ఆకాశం అందున్నాయి చూడండి ఎక్కడైనా షాపులో కృప దొరికిద్దా చెప్పండి దొరికిద్దా కృప అమ్ముతారా ఆయన మాత్రమే ఇచ్చాడు ఇది మొట్టమొదటి సంగతి ఆకాశవాసి అయిన ప్రభువును స్థుతించడానికి కారణం ఆకాశం నుండి మనకేమి ఇచ్చాడు కృపనిచ్చాడు రెండవది మనం చూస్తే యాభై ఏడవ కీర్తన మూడవ వచ్చిన ద సెకండ్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అబౌ స్కై రెండవది యాభై ఏడవ కీర్తన మూడవ వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇచ్చి నన్ను రెండవది ఆకాశం నుండి మనకేమి లభించింది మీకు సంగతి తెలుసా దేవుడు ఆకాశం నుండే విశ్వాసి ట్రాఫిక్ని ఆయన ఏం చేస్తాడు మెయింటైన్ చేస్తాడు ఎటు వెళ్తే మనకి ప్రమాదం జరిగిద్దో ఎటు వెళ్తే నష్టపోతామో ఆయనకు తెలుసు ఆకాశం నుండి మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తాడు తెలుసా ఈరోజు ఆయన కంట్రోల్ చేయబట్టే మనం ఈరోజు ఇంకా బతుకున్నామండి అంటే ఎన్నో ప్రమాదాల నుంచి ఎన్నో అపాయాల నుంచి ఆయన రక్షించాడు అంతేకాదు నరకం నుండి మనల్ని రక్షించాడు రెండవది ఆకాశం నుండి మనకేం దొరికింది రక్షణ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ సాల్వేషన్ ఆయన రక్షించాడు ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆకాశం నుండి లోకంలో ఎక్కడ రక్షణ దొరకదు లేదు రక్షణ ఏ నామమున లేదు పాప రెండోది ఆకాశం నుండి ఆ దేవాది దేవుడి మనకు తీసుకొచ్చింది ఏంటి చెప్పండి రక్షణ మూడోది మనం చూసినట్లయితే ఆకాశం నుండి మనం ఏం పొందామంటే చూడండి దయచేసి పంతొమ్మిదవ కీర్తన మొదటి వచనం సామ్ నెంబర్ నైన్టీన్ వర్స్ నెంబర్ వన్ ఆకాశములు మూడవది ఆకాశం నుండి మనం ఏం పొందామంటే దేవుని మహిమ రక్షింపబడిన ప్రతి విశ్వాసి ఒక మహిమ తెలుసా మనకుండే మహిమ అది అన్యులకు లేదు మనకుండే మహిమ గొప్ప వాళ్ళకి లేదు మనకుండే మహిమ అత్యున్నతంగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లేదు డయానా అనే ఒక గొప్ప ఏమంటారా అనే ఒక గొప్ప 
వరల్డ్ యాక్ట్రెస్ చాలా గొప్ప ఆవిడ ప్రపంచంలోనే చాలా అందమైన ఆవిడ యాక్ట్రెస్ ఆమె వాళ్ళ దగ్గర ఒక చిన్న ఒక పని చేసే ఒక ఆమె ఉండేదంటే అండి చిన్న బట్టలు ఉతుకుటము ఇంట్లో అంట్లు తోవటము డయానా ఒకసారి ఆశ్చర్యపోయేది అంటే అండి డయానా గారు ఆమె అంత చక్కగా అంత కొంత కాస్ట్లీ ఆ మేకప్ మెటీరియల్ అంత మేకప్ అయ్యి వెళ్తుంటే ఈ పని చేసుకునే ఈ ఈ అమ్మాయి పని చేసుకుంటే చూడండి పని చేసుకునే అమ్మాయి అంతగా ఆ ఇల్లు వచ్చి ఆ పనులంతా చేసి చేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చూస్తే ఏమగంటే బాగుండేదంట డయానా ఆశ్చర్యపోయేది అంట ఏంటి నీ సౌందర్యం ఏంటి నువ్వు ఎందుకు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నావు నీలో ఎందుకు ఇంత కళ ఉంది నీలో ఎందుకు ఇంత చేజేస్తుంది నువ్వేం వాడతావు నువ్వు కూడా ఫేర్ అండ్ లవ్లీ అయినా కాదమ్మా నువ్వు కూడా పాండ్స్ పౌడర్ అయినా కాదు ఆమె చెప్పిందంట నా ప్రభు నన్ను రక్షించుకున్నాడు నా రక్తం ఆయన రక్తంలో నా పాపాలు కడగబడ్డాయి నేను పరిశుద్ధంగా తీర్చబడ్డాను కాబట్టి ఆ లోపల ఉన్న ఆనందం సంతోషమే నా ముఖంలో తేజస్తిస్తుందంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయిందంట ప్రపంచమంతా నేనే బాగుంటానని చెప్తే కానీ నాకు నేను నచ్చట్లా కాబట్టి ప్రియులారా మూడోది విశ్వాసి రక్షింపబడిన విశ్వాసి ప్రతి విశ్వాసి దేనికి ప్రతీకగా ఉన్నాడంటే దేవుని మహిమ మనలో కనబడుతుంది అందుకని అంటాడు మానవుని దర్శించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు వాడు ఏ పాటి మహిమ ప్రభావంతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసావు దేవుని మహిమతో మనల్ని నింపాడు మూడోది ఆకాశం నుండి మనకు దొరికిన మూడవ గొప్ప సంగతి ఆరాధించడానికి కారణం మహిమ ఆకాశం నుండి కృప దొరికింది ఆకాశం నుండి రక్షణ దొరికింది ఆకాశం నుండి మహిమ నాలుగోది ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు ఆకాశానికి ఎత్తబడి ద్వారా మనకేం లభించిందంటే నాలుగవది చదవండి దయచేసి నాలుగవది తొంభై ఆరో కీర్తన పదకొండవ వచ్చిన ఒక మాట చెప్పిన ఆకాశము నుండి ఒక్కసారి కాదండి ఈ ప్రతిసారి ఇస్తున్నాడు మనకు అవసరమైనప్పుడల్లా ఇస్తున్నాడు నైంటీ సిక్స్త్ సామ్ లెవెన్ వర్స్ చదవండి యహోవా వేయి చేయుచున్నాడు ఆకాశము చాలు ఆకాశంలో ఏముంది చెప్పండి ఈరోజు మనకు వచ్చే సంతోషం ఎక్కడి నుంచి అరే అందరు ఆశ్చర్యపోతారు ఎందుకండి వీళ్ళు ఇంత సంతోషంగా ఉంటారు ఇదే సంతోషం ఇది లోకం ఇచ్చే సంతోషం కాదు మనుషులు ఇచ్చే సంతోషం కాదు డబ్బులు ఇచ్చే సంతోషం కాదు ఇంతకు మించిన సంతోషం మనలో ఉంది దీన్ని ఏమన్నాడు చెప్పనాసక్యమును మహిమాయుక్తమైన సంతోషం ఈ సంతోషం పొందారు భక్సింగ్ గారు నేను ఎట్లు పొంది తినే దీనిని అని ఆ పుస్తకం రాశారు ఆకాశం నుండి మనకేం దొరికింది ఒక మాట చెప్పిన ఈ భూమి మీద దొరికినవి కొన్ని రోజులకి పాడైపోతాయి పాతికెళ్ళిపోతాయి కానీ ఆకాశం నుండి ఒక్కసారి దొరికిందంటే అది ఎప్పుడు కూడా పాడైపోదు ఇక కంటిన్యూగా మనకి ఇస్తానే ఉంటాడు ఆకాశం నుండి మనకి ఏమిస్తున్నాడు మన దుఃఖంలో వేదనలో మనకేం కలుగుతుంది సంతోషం కలుగుతుంది చూడండి విశ్వాసి ఏడ్పు అది టెంపరీ అండి పర్మనెంట్ కాదు ఏడుస్తూనే ఉంటాం మళ్ళీ ఏమొచ్చేస్తుంది మనకి నవ్వు వచ్చేస్తుంది సంతోషం ఇది ఆత్మీయ సంతోషం శ్రమల్లో సంతోషం బాధల్లో సంతోషం అవమానాల్లో సంతోషం నిందల్లో సంతోషం కష్టాలలో సంతోషం అందుకని ఆ భక్తుడు రాశాడు సంతోషింతు నెల్లప్పుడు కష్ట దుఃఖ బాధలలో ఆకాశం నుండి మనకేమొచ్చిందంటే సంతోషం ఈ సంతోషం ఎక్కడా దొరకదు వి కెన్ నెవర్ బై జాయ్ ఎనీవేర్ ఎక్కడన్నా సంతోషం దొరికిద్దా ఎక్కడా దొరకదు అంటే కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినా ఏం దొరకదు సంతోషం దొరకదు ఇది ఎన్నో చెప్పండి అని నాలుగోది ఏం దొరికింది ఆకాశం నుండి ఆకాశం అందున్న దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి కారణం ఆకాశం నుండి ఆయన మనకి ఏమి ఇచ్చాడో చూసాం నాలుగు విషయాలు ఐదోది మనం చూస్తే ఆకాశం నుండి తొంభై మూడవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చిన ద ఫిఫ్త్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అబౌ స్కై తొంభై మూడు నాలుగు ఆకాశమునందు అది ఆయన బలం అండి ఇట్ వెరీ ఇట్ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద స్కై కాబట్టి ఆకాశం అనేది మనకి ఏం లభిస్తుంది అంటే బలము ఎన్నిసార్లు బలహీన సమయంలో ఆయన బలాన్ని మనకి ఇచ్చాడు కృంగిపోయినప్పుడు బలపరిచాడు ఎంతగా మనం బలహీనమైపోయినప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి చెప్పండి బలము బలము ఎంత బాగుందండి ఎన్నోసార్లు బలహీనమైపోయా కానీ ప్రభు ఏం చేశాడు బలం ఏ బలం ఇది ఇది రక్షణ బలం ఇది మహిమా బలం ఇది ఆత్మ బలం ఇది కృపా బలం ఇది వాక్య బలం ఇది పరిశుద్ధాత్మ బలం 
ఇది పరలోక సంబంధమైన బలం ఈ బలం ముందు ఏ పరిస్థితి కూడా ఏది మనల్ని ఏం చేయలేదు అందుకని ముందున్న మహిమదిట ఈ సాములు ఎన్నదగినవి కావు దేవుని ప్రేమ నుండి చెప్పండి ఏది మనలను ఎడబాపనేయలేదు కారణం ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు ఆకాశం నుండి మనకేమి ఇచ్చాడు బలహీనమైన మనల్ని బలపరిచాడు ఇది ఎన్నవుది చెప్పండి మొట్టమొదటి ఆకాశం నుండి ఏం దొరికింది మనకి కృప దొరికింది దాన్ని బట్టి ఆరాధించాలి రెండవది ఆకాశం నుండి రక్షణ మూడవది ఆకాశం నుండి ఏమి ఇచ్చాడు మహిమ ఆ మహిమతో మనల్ని నింపాడు నాలుగవది ఆకాశం నుండి సంతోషము ఐదవది ఆకాశం నుండి ఆరో మాట చూస్తే ఆకాశం నుండి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన ఆరవ గొప్ప సంగతి ఏంటంటే చూడండి దయచేసి నూట లేదంటే నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఎనభై తొమ్మిదవ వచ్చిన ఇది ఎంత గొప్ప విషయమో తెలుసా నూట పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది హోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యం చూడండి ఎక్కడి నుంచి దొరికింది మనకు వాక్యం ఈ బైబిల్ ఈ వాక్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది మనుషులు రాశారా మనుషులు చేశారా కాదు ఆకాశం అందున్న వాక్యము ఈరోజు మన చేతిలోకి వచ్చేసింది ప్రియులరా ఎంత గొప్ప విషయం అండి ఈరోజు ప్రభును మనం ఆరాధించడానికి మరొక కారణం వాక్యము కూడా ప్రభు వాక్యము నాకు ఇచ్చావు వాక్యము నాకు తెలియజేసావు వాక్యము నాకు బోధించావు వాక్యము నాకు నేర్పించావు ఆ వాక్యాన్ని మనకి అందుకని ఆ వాక్యం శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలోనికి వచ్చేసాడు ఆ వాక్యం పేరే ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు ఆరోది ఆకాశం మందు మనకు దొరికింది ఏంటంటే వాక్యం ఎంత గొప్ప సంగతి అండి ఏడవది మనం చూస్తే ప్రభుని ఆరాధించడానికి ఏడవ గొప్ప కారణం చదవండి ఆకాశం నుండి మనకి ఏం దొరికిందంటే నూట ఐదవ కీర్తన ఈ ఆరు విషయాలను బట్టి ఏడవది మనకి ఏమి ఇచ్చాడు దేవుడు అంటే నూట ఐదవ కీర్తన నలభై వచ్చిన నూట ఐదు నలభై ఆకాశంలో నుండి ఆహారం నుంచి ఏడవది ఆహ ఆకాశం నుంచి ఏమిస్తున్నాడు చెప్పండి తృప్తి ఆహారం ఏ ఆహారం ఇది చెప్పండి జీవాహారం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇస్తున్నాడు మన మనసుకు ఆహారం మన హృదయానికి ఆహారం మన జీవకు ఆహారం ఇలాంటి ఫుడ్స్ ఇవి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కాదండి ఇంకా చెప్పాలంటే ఏంటి అది రాత్రులు తింటారు ఏంటది అక్కడ ఏంటది ఏ కోట అది హై కోట సివిల్ కోట మా విజయవాడలో ఇంతకుముందు సివిల్ కోర్టు ఉండేది తర్వాత హై కోర్టు వచ్చింది ఇప్పుడు ఫేమస్ ఫుడ్ కోర్టు చూడండి అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకే పాపం ఎంత ఆకలి వేస్తుంటే విజయవాడ వాళ్ళకి నిజంగా అండి ఎంత గొప్ప సంగతి అండి అది నిజంగా ఎక్కడ ఉండదు ప్రపంచంలో అర్ధరాత్రి మా చిన్నప్పుడు అర్ధరాత్రి పాపం దెయ్యాలు తినే అంటే అని ఇప్పుడు కలిసి మనం పన్నెండింటికి ఒంటి గంటలో పర్లేదులే కానీ పదిలో పదకొండు లోపు మరి ఎన్ని గంటలకు అంట ఒంటి గంట రెండింటికి అతను మా అరుణ్ కూడా ఒకసారి అర్ధరాత్రి ఆకలి వేస్తుంది రెండున్నర లేచి ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఏంటమ్మా అండి అన్న ఆకలి వేస్తుంది అని ఎట్లా పొట్ట పట్టుకుంటాడు ఎప్పుడన్నా నేను నైట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ దూరం పరిచయకి వెళ్ళి వచ్చి నైట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చూస్తాను ఏంటి సంగతి అంటే ఆకలి వేస్తుంది అంటాడు అది మామూలు ఆకలి కాదు మళ్ళీ ఆకలి బిర్యానీ ఆకలి సరే ఇప్పుడేం దొరికిద్దండి అన్న దొరికిద్దన్న ఇప్పుడు దొరకదు నాన్న అంటే దొరికిద్దన్న చూడన్న అది ఏదో బుక్ చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి ఎంత ఆశ్చర్యం అండి అయితే ఇలాంటివన్నీ మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని తృప్తిపరచలేని ఆహారాలు అని దేవుడు మనకిచ్చిన ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎంత బాగుందండి ఆకాశం నుండి మనకేమిచ్చాడు ఈ రోజుకి మనకు ఆహారం ఇస్తున్నాడు మనల్ని తృప్తిపరుస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి ఇప్పుడేం చేయాలి ఆకాశం ముందున్న దేవుణ్ణి స్థుతించకుండా ఎలా ఉంటాం కృతజ్ఞతలు చెల్లించకుండా ఎలా ఉంటాం ఆకాశంలో ఉన్నవన్నీ మనకు దొరికినాయే ఎంత సంతోషం అండి ఎక్కడో పైన ఆ కొమ్మ మీద ఆ చెట్టు చివరి కొమ్మ ఉన్న ఆ ఆ జామ్ పండు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ సహోదరుడు అంత సంతోషిస్తే అది దొరకదు అనుకుంటే అది దొరికేటట్లు చేశాడు కానీ అస్సలు దొరకని ఆకాశపు సంగతులన్నీ ఆ రోజున ఇవన్నీ పొందుకుందామని ఏం చేశారు ఇస్రాయేలీలు ఏం కట్టాలనుకున్నారు ఆకాశమున కంటూ శిఖరం కట్టాలనుకున్నారు ఏంటిది బాబేలం కానీ అట్లా కుదరదు అలా దేవుణ్ణి కివ్వడు నీ సొంత ప్రయత్నాల ద్వారా నువ్వు ఎంత కట్టినా నువ్వు ఆకాశం అంత ఎత్తి ఎగరగలవా నువ్వు దాని కొరకే ప్రభునీస్తూ క్రీస్తు వారు 
ఆకాశము నుంచి ఉన్నవి మనకి ఇవ్వాలంటే ఆకాశం నుండి వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేయాలి రావాలి వచ్చాడు మన కొరకు ఆ ప్రాణం అర్పించాడు చివరికి ఆకాశమునకు ఆయన ఎత్తబడ్డాడు అది మరలా చదువుదాం యోహానుసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చిన ముప్పై రెండవ వచ్చిన చదువుకుందాం పన్నెండు ముప్పై రెండు చదవండి యోహాను పన్నెండు ముప్పై రెండు అది పైకి ఎత్తబడిన ఎడల నేను మిమ్మను ఆకర్షి ప్రభు మిమ్మల్ని ఆకర్షించుట కొరకాయి భూమి మీద నుంచి ఎక్కడికి ఎత్తబడ్డాడు ఎంత బాగుందండి ఆయన పైకి ఎత్తబడి ఆకాశానికి ఎత్తబడ్డాడు కాబట్టి ఇది నాన్న అందుకనే ఇప్పుడు చదువుదాం నూట ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఇరవై ఆరు ఇప్పుడు ఈ వాక్యం యొక్క అర్థం మనకు అర్థమవుతుంది అందరం కలిసి హృదయపూర్వకంగా చదువుదాం ఆకాశమందుండు దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు అనుభవంత ప్రభును మనము ఆరాధిస్తాము మట్టి మానవుడినైన నాకు ప్రభు మట్టిలో దొరికేదే నాకు విలువైంది అనుకుంటే అంతకు మించి ఆకాశంలో ఉన్న ఏడు సంగతులు నాకు ఇచ్చావు అంతేకాదు ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టే రేపు ఆకాశానికి మనం ఎత్తబడతాం మధ్యాకాశానికి వెళ్తాం మొదటి ఆకాశాన్ని తర్వాత మధ్యాకాశం ఆ తర్వాత మహాకాశానికి మనం వెళ్ళే గొప్ప బాధ్యత ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే మనం యుగ యోగాలు ఎక్కడ ఉంటాం చెప్పండి మహాకాశంలో పరలోకంలో ఉండే ధన్యత ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు దీని కొరకై మరి ఏమిచ్చినా రుణం తీరుతుందా తీరదు ఇది అమెరికా వెళ్ళే వీసా కన్నా కెనడా వెళ్ళే చెప్ పాస్పోర్ట్ కన్నా ఉచితమైన రక్షణ ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు దీనికి మనం ఏం చెల్లించలేదు ఏం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేదు ఏం కష్టపడలేదు ఏం ప్రయాసపడలేదు ప్రభువే మన అన్నీ ఇచ్చాడు ఈ అనుభవంతో మనం కూడా ప్రభుని హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించడానికి సిద్ధపడతాం అందుకంటే ముందుగా లేచి నుంచొని మరి ఒక పల్లవి పాడుదాము ఒక